তো কিয়ামতের মাস শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর নবী আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ডাক দিয়ে বলেন ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আমি তোমাদেরকে কোনো সুপারিশ করতে পারবো না আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহর নবী আদম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলেন তুমি চলে যাও তোমরা সবাই চলে যাও নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে যাওয়ার পরে তিনি ডাক দিয়ে বলেন সমস্ত মুমিনদেরকে সান্তনা দেওয়ার জন্য বলবেন না আমিও পারবো না কেন আমিও আল্লাহর একটি হুকুম অমান্য করেছি আমার ছেলে কেন যখন পানিতে ডুবে মরে যাচ্ছিল তখন আমি বলছিলাম রব্বুল আলামিন আমার সন্তানটাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন হ্যাঁ যেই সন্তান তোমাকে মানে নাই যেই সন্তান আমাকে পর্যন্ত মানে নাই আল্লাহ মানে নাই সেই সন্তান নবীকে মানে নাই সেটা কখনো তোমার পরিবারের সন্তান হতে পারে না তুমি কেন তার জন্য দোয়া করলে আমি তো তোমাদের জন্য কেমতের কঠিন ময়দানে আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারব না দুঃখিত আমাকে ক্ষমা করে ধাও ও ধর্ম পাশা মধ্যনগর জলুসা এলাকাবাসী ভাইয়েরা একটু কান কারা করে শোনেন আল্লাহর নবী নু যখন এই কথা বলবেন তিনি ডাক দিয়ে বলেন তোমরা চলে যাও হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসামের কাছে ইব্রাহিম আলাইহিসামের কাছে যাওয়ার পরে তিনি ডাক দিয়ে বলবেন না না আমিও পারব না মোমেন্ডা ডাক দিয়ে বলবেন অগনবীজি আপনি তো আল্লাহর জলিল উল কদর নবী আল্লাহর প্রিয় নবী অনেক পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ হরফুল আলামিন আপনাকে সম্মানিত করেছেন কেন না আল্লাহ সুহানুয়া আপনাকে পরীক্ষিত সন্তান দিয়েছেন আপনি বলেন না আমাদের জন্য কেমতের কঠিন ময়দানে একটু সুপারিশ করেন না মেহরবানি করে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইকিসালাম বলবেন আমি তো তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারছি না কেমতের মাঠের অবস্থাটা কি দেখেন আল্লাহ নবী ইব্রাহিম বলবেন আমি তো আল্লাহর কাছে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি এক নাম্বার যখন মূর্তিকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছিলাম আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ইব্রাহিম মূর্তি গুলোকে ভেঙেছে তখন আমি বলেছিলাম মূর্তিকে আমি আমি বলেছিলাম ওই যে বড়টার কাঁধে কোরাল তাকে জিজ্ঞাসা করো তাকে জিজ্ঞাসা করো সেই তোমাকে বলে দেবে তিনি ডাক দিয়ে বললেন না লাগবে না আমি তো বলি নাই আমি বলি নাই যে আমি ভেঙেছি কিন্তু আমি বলেছি ওই যে বড়টার কাঁধে কোধাল এই যে বড়টার কাঁধে খোড়াল সে ভেঙেছে তাকে জিজ্ঞাসা করেন আসলে এটা মিথ্যা কথা ছিল না তিনি এখানে তাওহিদের বাণী পৌঁছাতে চাচ্ছেন যদি তারা বলে না ওই মূর্তিকে আমরা জিজ্ঞাস করতে পারবো না জিজ্ঞাস করলে সে জবাব দিতে পারবে না তখন ইব্রাহিম আলাইকিসরা তোমার সালাম বলে দিবেন যে মাবুদ তোমাদেরকে বলে দিতে পারে না সেই মাবুদ কথা বলতে পারে না সেই মাবুদ তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না তোমরা কি করে সেই মাবুদের ইবাদত করো সুতরাং আমি এই কথাটির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবো না দুই আমি যখন জালেম শাসকের এরিয়ায় ঢুকেছিলাম তখন আমার সুন্দর স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিল জালেম বাসার লোকেরা জিজ্ঞাসা করল আপনার সঙ্গে কে আমি বলেছিলাম আমার বোন কিন্তু আমি তো আমার বোন সাথে নিয়ে যাই নাই তখন আমার সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী তখন আমি বলেছি বোন আমি সেখানে মিথ্যা কথা বলেছি আসলে মিথ্যা কথা ছিল না মূলত বোন মানে মোমেন বোন পরিচয় দিয়েছে আমার ভাইয়েরা ইব্রাহিম আলাইকিসাম বলবেন আরো একটি কথা আমার সেই কথাটি হচ্ছে যখন কাবের মুশরিকরা আমাকে মূর্তি পূজার জন্য যাওয়া দাওয়াত করেছিল তখন আমি বলেছিলাম ইন্নি সাকিব আমি অসুস্থ আমি এই সিরিকি মতবাদে এই কবরি মতবাদে বিশ্বাসী নয় আমি যেতে পারব না অথচ আমি সুস্থ ছিলাম কিন্তু আমি বলেছি আমি অসুস্থ আমাকে যদি কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধরে পেলে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারব না ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি ইয়া নাফ আমার কি অবস্থা হবে ক্রামচের ময়দানে আমার কি অবস্থা হবে আমি জানি না তোমরা চলে যাও হজরত মশা আলহিসামের কাছে তখন তারা মশা আলহিসামের কাছে যাবে আল্লাহ নবী মশা আলহিসাম ডাক দিয়ে বলবেন ও মুমেনেরা আমি তোমাদেরকে এই কঠিন ময়দানে কোনো সাহায্য করতে পারবো না মেহের বাড়ি করে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি পারবো না আমি পারবো না কেন পারবো না আমি বাড়ি ইসরায়েলের একটা লোক এবং আরেকটি লোক ছিল ফেরাউনের 
এই দুইটি লোকের জগড়া বাঙাতে গিয়ে আমি একটা গুষে দিয়েছিলাম একটা লোক মারা গিয়েছিল ওই লোকটাকে আমি অনার্থক মেরেছি মূলত আমি শত্রুতা করে তাকে গুষি দেই নাই কিল দেই নাই আমি তাকে শাসন করার জন্য জংরা বাঙার জন্য আমি একটি গুষি দিয়েছিলাম ও কেমতের মোমেনবাসী সেই লোকটা মারা গিয়েছে আজ কেমতের কঠিন ময়দানে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে ওই লোকটার জন্য দড়ে পেলে আমার আল্লাহ আমার সাথে রাগ করে আছে আমি জবাব দিতে পারবো না মেহেরবানি করে আমার কাছ থেকে তোমরা চলে যাও তোমরা অন্য নবীর কাছে চলে যাও হজরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে চলে যাও ও তাওহীদিবাদী মুসলমান ভাইরা বলেন না কেয়ামতের কঠিন ময়দানে যদি নবীরা পর্যন্ত ইয়া নফসি ইয়া নফসি করতে থাকে ও ভাইরা আমাদের আপনাদের কি অবস্থা হবে বলেন না সঙ্গে সঙ্গে এই আল্লাহর বান্দা হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলেন তোমরা চলে যাও হজরত ঈসা समस्त मोमिन समस्त मोमेंटा चिल्ला কমর পর্যন্ত হয়ে গেছে কারো গামে বুক পর্যন্ত হয়ে গেছে একটু সুপারিশ করেন না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী কোন জোয়াদ না দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কুদ্রতি পায়ের সেল দায় পড়ে গেলেন আল্লাহর নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন কাদাকাদি শুরু করে দিলেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন অগণবীছি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনি আর কাঁদতে হবেন আপনি ধারিয়ে যান আপনি সোজা করেন মাথা আপনি যাকে খুশি তাকে নিয়ে কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী গো আপনি কেমতের কঠিন ময়দানে যত খুশি আপনার মত নিয়ে আপনি জান্নাতে চলে যান আমালিনা <laughs> ইহদিহ ফতীর ওদা ইল্লাহি 
بِإِذْنِهِ وَسِعَا جَمْمُ نِرَام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا نكذب بيوم الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين شكل الدرود إبراهيم فورم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ويت جباه شنام غنجلا بيتو نغور تانا رنطر غتو جلوشا لخو عن اسلامي شماج فلان پوريشو دي ردو گي آس كير پرتو بيش اسلامي مها شميلو نير شماني تو شبا پوتي جناب پوجو رحمان شاهد شها شبا پوتي جناب روشو نالي ميا شاهد اپوستي اسلام دور دي پران پريو مسلمان بائرا پردھار رالي بشا چن شماني تاما او بونيرا شخولي آمي اپنا دير کا چه دعا چه نچي امی منوشیق باب ایک چو شستو آج کے ایک ماس جابوت امی امار اس طریقے کے نیا انہیں کشتی آچی جنہی او شستو آپ تر اشکو لئی دعا کر بین اللہ رب العالم بین جنہ تاکہ شستو تا دان کرین شفا اقامل آجل نصیب کرین بولین آمین امرا مہان رب العالم انہیں دروار اشنگ کو اگونی تو شکری آدائی کرچی جے مہان رب العالم انہیں اپنا کھے آما کھے پیتھی بیر شاب درونیر فتنار کا چھتے کے جسائی باسائی کرے اللہ سبحانہ و تعالی اے قرآن ابن سننار مافیل آشار بشار توفیق دان کرے چھن اے جن نوری دوئر شب چکو آبے بھالو باشا انہوں بتی اجار کرے دیئے بلچے الحمدللہ شمانی دو پستی تھی ہمیں قرآن اکھاری میں آشان کو آیات تے کے ایکھن آیت کریم آتھلات کرے چھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشم کو حدیث ایکھن حدیث پھاکتلات کرے چھی شمانی تو پسیدی حدیث کے شامنے نہیں ایب ان قرآن کریم آیت کے شامنے نہیں اول پوکی چو آلو چونا کربو آپ نا دیر کے جنو آمول نیو تے آما کے جنو آمول نیو تے بولا توفیق دان کرن شوائی بولے نامین شمانی تو پستی تھی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم ریائے تے لکھو لکھو کتھا لکھی آچن اشل قرآن سننار کتھا ایتو شندور کتھا امرا اشل کتھا بولے شیش کرا شنگو بنوئی کتھا بولے چن مولانا مکتار احمد شہب چمکار کتھا بولے چن مولانا مفتی دزر الامید شہب کتھا بولے چن جاد الرحمن چمکار کتھا بولے چن حبیب اللہ بہاری اللہ تمہیں تمہارے گھلام دیر کتھا گلو گیا ہمارے دیر کیا مول کر توفیق دان کرن شمانی تو پستی تھی آمی ادھارن ایکزامپل دیئے شمائی نشٹو نا کرے شرب پرتو مامی آمی آمار حدیش تھی نیئے کچھو آلو چونا کرتے چاہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینی بولا چن لا یکمن وحدکم حتی کنا حبا الیہ من والدہ وولدہ والناس یا جمعین شمانی تو پسی تھی اللہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا چن 
যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে তোমরা আমাকে তোমার বিবি বাচ্চা ছেলে সন্তান মা বাবা তোমার নেতা কেতা এক কথাই অন্যাসি আজমাইন পৃথিবীর সব মানুষের চাইতে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাই ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমানদার হতে পারবে না সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে না পারি আমরা কি হতে পারবো না ইমানদার হতে পারবো না আমরা যদি ইমানদার না হতে না হতে পারি যাব কোথায় যাব কোথায় বলেন না আমরা জাহান নামে যাব আমরা কি জাহান নামে যেতে চাই না জান্নাতে যেতে চাই আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই আমরা পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ভালোবাসতে চাই সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদেরকে একটু কথা বলতে চাই মনে করেন আপনারা পাঁচ ভাই আছেন কেউ যদি আপনার ভাবাকে গালি দেয় অথচ গতকাল গত পরশু দিন অথবা গতকাল অথবা দুই ঘন্টা আগে আপনারা ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ছিলেন কেউ যদি জনতা বাজারে আপনার বাবাকে চড় দেয় আপনারা পাঁচ ভাই কিন্তু বসে থাকবেন না যা আমার বাবাকে গালি দিয়েছে কিন্তু আমি যাব না যাকে চড় দিয়েছেন তাকে বলবেন না সে তার বাবা যা সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যে যে দল করি আওয়ামী লীগ করি এটা দেখার বিষয় না জামাত করি এটা দেখার বিষয় না জাতীয় পার্টি করি এটা দেখার বিষয় না আমরা সবাই মুসলিম আমরা ইমানদার যারা মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লামের চরিত্র নিয়ে কথা বলবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সবাই প্রয়োজনে শরীরের তাজা রক্ত দিতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা আওয়ামী লীগের বায়েরা যদি জীবন দিতে পারি শহীদ প্রেসিডেন্সি আউ রহমানের আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য যদি আমাদের জীবন দিতে পারি মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের আমাদের শরীর থেকে আমাদের বুক থেকে তাজা রক্ত দিয়ে হলেও মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এ দেশের মাটিতে বাস্তবায়ন হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গেলেই আপনার জীবনে অজুহাত চলে আসে হুজুর এটা রাজনীতি মুনাফিক তোমার অন্তরে মুনাফিকই রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন করার কথা বললেই যদি তোমার সাথে না মিলে তাহলে তুমি মুনাফিকে আচরণ রয়েছে তুমি ওয়াজ শুনলেও এখনো তোমার ইমান ঠিক হয় নাই আল্লাহ সুবাহিমে সোরায় নিশার একষট্টি নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যখনই তাদের সাথে কথাটা মিলবে না তারা বলবেন না যদিও হুজুর এটা কোরআনের দোহাই দিয়েছে কিন্তু আমাদের সাথে মিলে নাই ওরা পিছন পড়ে কেটে যাবে এরাই হচ্ছে মোনাফিক এরাই হচ্ছে কি মোনাফেক সম্মানিত উপস্থিতি একটু খেয়াল করে কথা শুনুন বারবার বলছি আগামীকাল হয়তো যদি তারা এডিটিং করে তারা যখন এডিটিং করে আপলোড দিয়ে দিবে ইউটিউবে সারা পৃথিবী চলে যাবে তখন আল্লাহ সুবাহর ভান্ডারা আপনাদের দুর্নাম হবে যে এলাকার মানুষ তাফসির মাহফিলের মধ্যে তারা উঠে যায় চলাফেরা করে কথাবার্তা বলে আপনারা সুন্দর করে অল্প সময় কথা বলবো ইনশাল্লাহ আপনারা দিলের কান দিয়ে শুনবেন রাজি আছেন আমি পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে আমি আপনাকে ভালোবাসি কিন্তু আমার জীবনের চাইতে কোনো ভালোবাসতে পারি নাই আল্লাহ নবী বিশ্বনবী
এই মুহূর্তে আমি ওয়াদা দিলাম আপনাকে আমার জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবেসে নিয়েছি আমার ভাইরা এজন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা যদি অন্তরে না থাকে তাহলে আমরা ইমানদার হতে পারবো না জান্নাতেও যেতে পারবো না ঠিক কিনা বলেন যখন কাফের মুশরিকরা গালি দেয় আমার বাইরে একটা কথা খেয়াল করে শুনবেন অনেক করেন আমার এক চাচা আমাকে ভালোবাসে না বারবার যদি আপনি আমাকে গালি গালাজ করেন তার মধ্যে রাগ আসবেন আসবে না একটু আওয়াজ করে কথা বলেন রাগ আসবে না আসবে না এবং তার প্রিয় চাচা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে গালি দেয় বারবার যখন গালি দেয় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর চাচা সাইদিন আমির হামজা বলেন এখন আমি পড়ে নিয়েছিলাম মক্কার কুরাই সে মক্কার কাবের মুর্শিকেরা এবার আসো আমার চাচা আমার বাতিজা বিশ্ব নবীকে কি কথা বলতে পারো অত বড় সাহস কার দাঁড়িয়ে ভালো সঙ্গে সঙ্গে যখন তার রাগটা ছেক দিয়ে দিল তার রাগটা যখন একেবারে নর্মাল হয়ে গেল তিনি বললেন আমি কি বলেছি আমি তো লাহা বলেছি তার মানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ নাই কোন ইলাহ নাই কোন মাহবুদ নাই কোন দাসত্ব করার মালিক নাই আল্লাহ ছাড়া কোন দাসত্বের মালিক আছে নি আল্লাহ কোরআনে করিমে বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এক নাম্বার ও আবুদুল্লাহ তোমরা এবাদত করবা খার তোমরা কখনো আল্লাহর সাথে শরিক করো না তোমরা কখনো আল্লাহর সাথে শরিক করো না আমার ভাইরা বর্ধারালের মা ও বোনেরা সেই দিন আমি রাখলাম যে যখন তার রাগটা কমে গেল তিনি ডাক দিয়ে বলেন আমি তো লাহা পড়ে ফেলেছি আমি কি বললাম আমি তো অসাধারণ কথা বলে ফেলেছি সঙ্গে সঙ্গে আমির হামজা বলেছেন যেহেতু আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছি সকলকে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি শুধু আমার আল্লাহকে গ্রহণ করে নিয়েছি আমার বাদি যাবো হাম্মাদের পক্ষে আমি এখন লড়বো আমার জীবন তাকুক অথবা যা আমার বাতিজা মোহাম্মদের জন্য আমি জমিনে ময়দানে রক্ত দিতে প্রস্তুত রয়েছি আমার জলসাহাপুরের একটু কান করে কান খারা করে শুনুন আল্লাহ নবীর প্রিয় চাচা সেই দিনা আমির হামজার অনেক লম্বা ঘটনা আছে বিশ্ব নবীর পক্ষে যখন জেহাদের ময়দানে চলে গেলেন कलिजाटा बेर भाईरा खान खड़ा शुन আমির হামজার কলিজাটা বের করে টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে চিবিয়ে পর্যন্ত খেয়েছে আমার ভাইরা শুধু তা নয় কেটে কেটে টুকরা টুকরা করেছে আমার ভাইরা বিশ্ব নবীর ভালোবাসার জন্য 
जीवित प्रश्न कर पृथिवीर प्रत्येक मानुष क्या कठिन मैदान आल्ला सामने हिसाब दिए जानना इज्जत रक्षार जीवन के बिलिए दी अल्लाह सुबहान हुआ ताला मदर के जन्नत दान कर बन शबाई विश्व नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर इज्जत रख कर जन्ने जा जा प्रोजन अच्छे शबाई दीते राजी अच्छे शबाई आवाज कर दीते बोले राजी अच्छे आली खुआन इस्लामी समाज कल्लान पुरी शोधेर वायरा इनशाला प्रधान अतिथि आस अभी कम समय कथा बोलो क्यों ना एन कथा बोलार आ समय रत मन है बारोटा पार हो गए ना साढ़े एगारोटा बजे हमें जो बारोटा पर्यत चाल थकबें तो इनशाल्लाह आल्ला सुबहाना अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें जहान ना मेरा बोल बे, हमारा जहान ना में ऐसे ची, हमारा क्या मोदी बोश एक टा आचे, क्या मोदी ना चे वो इटा क्या हमारा विश्वास करता हूँ ना, की करता हूँ ना बोलें ना, आवाज़ करे बोलें की विश्वास करता हूँ ना, क्या मोदी ना चे इटा हमारा विश्वास करता हूँ ना, जहान न सही मुस्लिम एक तीस सही हदीस अपना देश में प्रकाश कर ची आपने तो खुद बुस्ते भार बिन क्या मोटे माटे रोबोस्ता टकी समस्त नवीरा पर्चन तो या नफ्सी या नफ्सी बोल बे क्या मोटे कुछीन मौजदा नहीं और आमादेर रोबोस्ता टबा की हो बे ना या आमादेर आमल ना या आमादेर परिपूर्ण ईमान ना या आमादेर परिपूर्ण � किंतु आम्रा की कोड़े जानना थे जावो एवं क्या हम तेरे कोचिन में जानते क्या हमरा बास्ते पार वो शमानी तो अपोस्तिति हमें क्या मत शंपुर के एक टू खास दे आपना रे एक टू बुझे जावे नहीं शाल्ला क्या मत तेरे कोचिन में जाने एक दोल मुंह में नाट का पड़े जावे तारा बोलते तक जाल्ला हमारे रे क्या मत तेरे म 
তাড়াতাড়ি কিয়ামতের মাঠের হিসাবটা আপনি শুরু করে দেন এভাবে বলবে একটুকু কাজে আসবে না হঠাৎ করে তাদের মাথায় বুদ্ধি চলে আসবে যে আমরা চলে যাই হজরত আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের কাছে তারা আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের কাছে গিয়ে বলবেন হে আমাদের আদি পিতা আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর সব যোগ্যতা দিয়েছেন আপনি পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসের নাম জানেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের আদি পিতা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিল আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে একটু সুপারিশ করেন বাবার জন্য সন্তানের জন্য কি বাবা সুপারিশ করতে পারে না আপনি একটু আমাদের জন্য সুপারিশ করেন সাইয়েদিনা আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম না কুচ করে দিবেন না আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবো না কেন না আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি হুকুমকে অবান্ন করেছি যেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে একটি গাছ দেখে নিষেধ করেছিলেন যে আদম তুমি এই গাছের ফল খাবা দূরের কথা তুমি সেই গাছের ডালে কাছে যেতে পারবে না তিনি ঢাক দিয়ে বলেন আল্লাহ যদি আমাকে এটার জন্য দরে পেলে আয় আদম আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি আমার হুকুম অমান্য করেছো তোমার এখানে কথা বলার কোনো পাওয়ার নেই তখন আমি কি বলবো দুঃখিত আমি পারছি না তোমরা চলে যাও হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে সম্মানিত ভাইরা খান কারা করে শুনো আমার ভাইরা কিয়ামতের কঠিন ময়দানে যদি নবীরা পর্যন্ত হিমশিম খায় আর আমাদের কিয়ামতের দা জাবিনদার হয়ে যায় কিছু পীর মুজ এনা কি বলে পীর মুরিদেরা কিছু দণ্ড পীরেরা আছে পেট বাঁচানোর জন্য যারা বাপ ধরেছে ওরা নাকি কিয়ামতের জাবিন হয়ে যাবে নাউসুবিল্লাহ বলেন ভাই আপনারা বলেন কোরআনে কারীমের একটা আয়াত আছে এখানে আলেমুল আমরা বসে আছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ওয়া বাতাগু ইলাইহিল প্রাধান্য দিচ্ছি আসলে ভাই আমরা আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহান ওসিলা কি ধরতে বলেছেন ওসিলার সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে নাম ব্যাখ্যা করেছেন ওসিলার এক নাম্বার ব্যাখ্যা হচ্ছে আমাদের বালো কাজের ওসিলা করল হজরত ঠিক আছে না বালো কাজের ওসিলা করবো আমরা দুই নাম্বার ওসিলার ব্যাখ্যা হচ্ছে বা কমে মাহমুদের আমরা ওসিলা করব ওই যে আমরা আজানের পরে দোয়াই বলি মাহমুদ আনিল্লাদি এই মাকামে মাহমুদের অশিল আমরা করতে পারি তিন নাম্বার অশিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের অশিলা করতে পারবেন এভাবে অশিলার নয়টা অর্থ আছে আমি সেদিকে যাব না এই জন্য আমরা অশিলা দিয়ে আজকে পীর মুড়ি দিদা কেয়ামতের দিন নাকি আল্লাহ হরবুল আলমিনের কাছ থেকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে এ বোখার দলেরা নবীরা পর্যন্ত অ্যাভয়েড করে চলে যাচ্ছে যে আমরা কেয়ামতের কঠিন ময়দানে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো না আর তুমি দুয়ানার পীর দুয়ানার সার্গিত নিয়ে কি তুমি জান্নাতে যাওয়া এটা কি করে হতে পারে হজরত আমি আপনাকে একটা কথা বলি এক মিনিটের মধ্যে উদাহরণটা দিচ্ছি আপনারা বলেন তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সভাপতি হিসাবে ফজর রহমান ভাইকে চিনেন কথা বলেন চিনেন একটু আওয়াজ করে বলেন চিনেন চিনেন না আচ্ছা এবার একজন পীর যদি বলে যে তোমাদের কাছে মরিদ হতে হবে কেন তারা বলতে চায় এটাই যে কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ সুবাহ নবী পর্যন্ত অলিরা পৌঁছিয়ে দিবে অলিরা তোমাদের নবীরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে নাউজবিল্লাহ বলে আমরা আসলে মানুষ পীর মুড়িদি বলতে কি বুঝি আমরা যদি কোরআন এবং সন্ন্যা শিক্ষার জন্য কোন সাহেকের কাছে মরিদ হই এটা অবশ্যই বৈধ আছে আমরা যারা জানি না বলেছেন তোমরা যারা জানো না যারা জানে তাদের কাছ থেকে শিখে নাও সম্মানিত উপস্থিতি হুজুর বা আলেম বা পীর যদি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য মাধ্যম হয় আমাদের উদাহরণটা হচ্ছে এরকম তারা বলতে চাচ্ছে যে ফজুর রহমান ভাইকে তো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না ফজুর রহমান ভাই যেতে হবে 
কালাম মেম্বার বাইয়ের কাছে মেম্বার বাই যেতে হবে আমাদের ঝাকিরুল আজাদ মান্না চেয়ারম্যানের কাছে মান্না চেয়ারম্যান যাবে উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে উপজেলা চেয়ারম্যান যাবে সিটি মেয়রের কাছে সিটি মেয়র যাবে এমপির কাছে এমপি যাবে মন্ত্রীর কাছে মন্ত্রী যাবে সচিবালয়ের কাছে সচিব সচিবালয় থেকে যাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তখন মাল পাস হবে আস্তে আস্তে একজন করে 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 আবার এই মেম্বারই এই যে সেকশন না কি বলে এই যে আমাদের বাড়ির পিছনে গোয়াটে কাজটা আছে মাধ্যমে আসবে তখন আপনারা কাজ পাবেন এবার আপনাদেরকে আমি প্রশ্ন করতে চাই ব্যক্তিগত ভাবে ফজুর রহমান সাহেবকে আল্লাহ চিনেন কিনা আর একটু আওয়াজ করে বলেন जतवार गुना कर हादिस गुलाले हृदय आनंद जागे जो পাপ করি যখন আল্লাহর কাছে দাঁড়াই আল্লাহ সুবাহান তালা বার বার বলেছেন আমি তোমাদেরকে কমাতে করে দিব বলেন সুবাহান কেমতের ব্যাপার আর একটু টাসতেই আমরা যেন আয়সার দি আল্লাহ তালা আনহা প্রশ্ন করলেন ও আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলেছেন কেমতের কঠিন ময়দানে প্রত্যেকটা মানুষ নারী পুরুষ অলঙ্গ অবস্থায় উঠবে আমাদের কি লজ্জা লাগবে না আমাদের কি হায়া থাকবে না সেই দিন সে বলেন সমস্ত মানুষ যদি কেমতের কঠিন ময়দানে অলঙ্গ অবস্থায় উঠে লজ্জা লাগার কথা আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আমি কি ছেড়ে দিব প্রশ্ন করলেন অগন বিজি কামতির কঠিন ময়দানে যদি অলঙ্গ অবস্থায় উঠতে হয় বিশ্ব নবী আমাদের কি লজ্জা হবে না আমাদের কি অপমান হবে না আমাদের কি সেই দিন লজ্জা স্মরণ থাকবে না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী मानुषे मुख थे बेर चले जात के जाना ढुकान नामे पड़े जा अल्लाह रबुल आलमीन बोलें मद्रासा मस्जिद सबकिछ कर 
একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য সম্মানিত ভাইরা কেমতির কঠিন ময়দান থেকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো শুধু কেমতের ময়দান থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াও যদি কিছু কাজ করেন এই ভয়টা আমাদের অন্তরে আনতে হবে আমি ভয়টা বলেই শেষ করে দেব এরপরে প্রধান প্রধান অতিথি আসবেন আমরা যদি দুনিয়ায় কেমতের কঠিন ময়দানটাকে যদি ভয় করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন সাইকিজিনা উমর আদি আল্লাহ তালানহুর জীবন থেকে বলছি আল্লাহ নবী বিশ্ব একদিন গভীর রজনীতি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন গভীর রজনীতে ঘর থেকে যখন বের হয়ে গেলেন বের হয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে দেখে একটা যুবক যুবতীর কান্নার আওয়াজ শোনা যায় যুবতীর কান্নার আওয়াজ শোনা যায় আর ঘর থেকে একটা যুবক বারবার বের হয় বারবার বের হয় আর ঢুকে বারবার বের হয় আর ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে गर्भवती अवस्था प्रसव बेता शुरू हो गए जंगलार भरे पहाड़े भरे क्यों नाम बेपारे कि अनभिज्ञ दरजाबीश्वी चिल्लाचरा करते जल्दी चले आसो कि दाड़े खुशी होते खुशी हार कथा इन्नाल्ला क्यों पढ़ल डाक दिए बोलें तो अपना के आगे चिंते आपनी तो राष्ट्रे खलिफा प्रधानमंत्री देशे राष्ट्रे मध्य बसे आमार समय कुछ खबर मानुष मारा जा 
তুমি কোনো সহযোগিতা করতে পারো নাই কেন তুমি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলে কেমন কঠিন হয় দাদে আমি কোনো জবাব দিতে পারবো না এই জন্য যুবক তুমি মেহেরবাণী আমাকে মেহেরবাণী করে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি যেন কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে না আল্লাহর দরবারে যেন আমি কেমতের দিন জবাব দিতে পারি সহজ পাবে আল্লাহ साधारण सेविका नए পেশাদার কোন সেবিকা নয় উনি হচ্ছেন সৈগিদিনা উমর রদি আল্লাহ তালা আনহুর স্ত্রী আব্দুল্লাহর মা বলেন সুবাহান সুবাহান আল্লাহ একটু জুড়ে বলেন জাহান্নামিরা বলবে আমরা জাহান্নামে এসেছি এই জন্য আমরা কেমন দিন আছে ওই কথাটা বিশ্বাস করতাম না